साची साची था। अरे वाह मेरी बिटिया तो बिल्कुल अपसरा लग रही है कैंडल लाइट में और डे लाइट में टुडे हाँ <laughs> अच्छा मजाक नहीं पापा प्लीज अब तो जिप ठीक करने वाले थे ना हाँ तभी तो कैंडल लेने गया था अरे बिगड़ी हुई जिपो का रामबाण इलाज है मोम अब देख परफेक्ट पावर जीनियस धीरे धीरे मैडम जी उड़ गई तो पैरों पर बेड़िया पड़ जाएंगी हाँ, हाँ, जाना है हाँ, हाँ। अब वो छोरा आ रहा है ना तुझे लेने हाँ आ रहा हूँ निकल ले पक्का ना काकू साहब सब सो रहे हैं अरे अब मैं जाके सबकी खराटे लेते हुए फोटो खींच के लाऊं क्या हाँ ले आइए मजाक कर रहा था काकू साहब हाँ पता पता लेकिन अब तू जल्दी चल चल कहीं भाभी और भाई साहब ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा जल्दी चल रुक रुक अपना ध्यान रखियो एक दिन हम दोनों पिटेंगे मम्मी क्या तो अरे उसे तो मैं संभाल लूंगा पच्चीस साल ऐसी संभाल ही तो रहा हूँ पापा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना तेरा दिल क्या कहता है सही या गलत सही जिस चीज को करने के लिए दिल गवाही दे दे बेटा वो कभी गलत नहीं हो सकता थैंक यू पापा मैं इस दुनिया की सबसे लकी बेटी हूँ जिसके पापा उसकी हर मनमानी को मानते हैं थैंक यू बाबा तू तो मेरा मान है बेटा मुझे पता है कि तू मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी हाय काश तेरी उम्र में मुझे ये सब कुछ करने को मिला होता ना मजा आ जाता दिस इज कर्मा काकुसा है क्या मतलब मतलब इसीलिए मुझे आपके जैसे अच्छे काकुसा मिले और आपको नहीं आ, वो तो है <laughs> चल 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 भाई अरे रुक 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 अब क्या हुआ अरे यार एक डायलॉग बोलना तो रही है कौन सा क्या आ रहा जी ले अपनी जिंदगी काको सा आपने मुझे काजोल बना दिया अरे छोरा जेंडर नहीं इमोशन देखा जाता है आई लव यू काको सा अच्छा अब जल्दी जा जा अरे वाह आ गई तेरे डर तो बड़े दिलदार निकले हाँ यार तू तो, तो खाम खाम से डरता रहता है वॉट ऑफ ब्यूटी यार इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया इस मिड नाइट सफारी पे चल चल जल्दी करते हैं हाँ, इंतजार करते होंगे आर्यन भी आ गया। <laughs> चलो आज आमिर तक रेस लगाते हैं मजा आएगा खाक मजा आएगा जीतेगा तो वही ना लाइक ऑलवेज क्या करे यार तुम्हें तो पता है जीतना मेरी मजबूरी है आई हेट लूजिंग ना सो so वाइट आज तू हार जाए लेट्स सी। ये देख लंगूर के साथ अंगूर तूने बताया नहीं तू साची का बॉयफ्रेंड बन गया है ये ये कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है सिर्फ फ्रेंड है ओ मेरी बाइक 
स्पोर्ट्स बाइक पे चढ़ते ही खुद को फ्लाइंग सॉसर समझने लग जाते हैं चाबी दे चाबी चाबी दे यार सच सच नहीं शॉफ में थोड़ी इंसानियत भी है एक और मौका तो देना बनता है उसूलों वाला राइडर है वैसे तू नहीं भी रुकता ना तो भी मैं तुझे हरा ही देता चोरी खाने का मन था तो राम झरोखे से कह दिया होता अरे ये क्या खाक करेगा मेरा बुखारला देखा जीजी ये खाना ना खानदानी बाबरची की इस घर में अबे जा तू कहाँ का खानदानी बाबरची आया हाँ तेरे बाबा साहब वकील और दादा साहब तो हो हो अंग्रेजों के जमाने के दरोगा थे बाबरची हो गया हाँ मुकाबला कराना तो करा लो आज तक तुझसे कभी कोई जीत पाया है, हाँ? इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना नाम है, फिर भी तालियां तो जीन कचौड़ियों पे चाहिए। अरे जीजी मेरी कचौड़ियां हैं ही ऐसी, जो भी खाए हाथ चाटता रह जाए। By the way हाथ नहीं, उंगली चाटता रह जाए। ना जीजी ना मेरी कचौड़ियां तो सबके हाथ चढ़वाएंगे। ए तू तो मेरे लिए कच तू जाना अरे आओ भाई आओ गांव वालों सबसे पहले तो मैं अपनी जोरा जमी को खिलाऊंगा कचौड़ियाँ पापा हाँ बेटा पापा देखिए ना आपके राज में मुझ पे कितना अत्याचार हो रहा है मम्मी कह रही हैं कि कल रात को मैं अपने कमरे में नहीं थी बताइए पापा बताइए ना बताओ बताओ कुसुम तुम भी ना क्या सुबह सुबह अगर य कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं हो रही है हाँ और सुझाव इसे बहाने तुम कचौड़ी खाओ अब मेरी कचौड़ी हंसी आसानी जोरा जमी अब अब तो तत 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 तनु वैभव कहाँ हो दुनिया अरे अरे सुन सुन तनु कॉलेज गई है और वैभव को लौटने में देरी हो जाएगी ओ तब तब तो तुम लोग मेरी कचौड़ी चट कर वीरेन टॉपिक मत चेंज करो कल रात को एक बजे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये अपने कमरे में नहीं थी बिस्तर खाली था ऐसा हो नहीं सकता मैंने तो खुद वहाँ पे तक गया और उसके ऊपर चाह नमस्ते मित्र जी बहुत अच्छे क्या टाइमिंग है आइए आइए तू ना थोड़ा रसोई में मजा नमस्ते जी विराजी विराजी प्लीज प्लीज नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते जी बहुत दिनों के बाद आए हाँ बिदनी आजकल बिहार शादी का सीजन चल रही हो है इसलिए ज़्यादा बिजी रहा पर आज तो ऑन ही था क्योंकि आज मैं अपनी सांची के वास्ते घनोचोखो रिश्तों जो लाया हूँ रिश्ता 
छोरा पढ़ाई में टॉप देखने सुनने में टॉप खानदान टॉप से भी ऊपर वो आप है ना सेठिया जी जिनकी कपड़ों के मिले हैं उनका छोटा बेटा आर्यन उसका रिश्ता लेकर आया हूं मैं आपकी लाडो के वास्ते ये छोरे की फोटो देखो वो अपने अग्रवाल साहब है ना उनकी बेटी की शादी जैसलमेर में आप लोग आ रहे हैं बस वही देखा दिखाई भी हो जाएगी क्योंकि वो लोग भी सब परिवार वहां आ रहे हैं ठीक है भरद्वाज जी भरद्वाज जी आप सांची की बात उनके परिवार से चलाइए बाकी हम जैसलमेर में देख लेंगे सरिता तुम आज बीच में एक शब्द नहीं बोलोगी मैं खुद उससे बात करूंगा हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी ये क्या नया शौक चलाया है उसे आधी रात को घर से बाइक लेके बाहर चला गया यहाँ दिन दहाड़े क्या से क्या हो जाता है और यह है कि इतनी रात गए घर से निकल गया अगर इसे कुछ हो जाता तो सुशांत सुशांत जी बाबा साहब अपनी नहीं तो कम से कम अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का तो ख्याल करो हमारे खानदान के बच्चे रात बिरात क्यों आवारा गर्दी करते नहीं फिरते और चला की देखो सुरमा जी की बाइक को पहले घसीटते हुए बाहर ले गए उसके बाद चालू किया ताकि हमें कानो कान खबर भी ना हो ये, ये कौन सा नया स्टाइल है घर में टॉवल लपेट के घूमने का नहीं बाबा साहब वो स्टाइल नहीं है वो एक्चुअली आपने बुलाया ना तो मैं एकदम से चला मतलब मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम चाहे जिस हालत में भी हो गए वैसे ही बाहर आ जाओगे ये तो अच्छा हो तुमने टॉवल लपेटा हुआ था वरना देखो सुशांत इस घराने के कुछ उसूल हैं, कुछ मैनर्स हैं, जो तुम्हें भी फॉलो करने होंगे भाई साहब वो बहू के सामने तो मत डांटिए बेचारे को इसको सोचना चाहिए ना कि मेरी शादी हो गई कम से कम अब तो अपनी बीवी के सामने डांट खाने वाले काम ना करो अगरवाल जी भाई साहब याद आया अगरवाल जी का फोन आया था पूछ रहे थे की उनकी बेटी की शादी में जैसलमेर कब तक पहुंच रहे उनसे मैं बाद में बात करूंगा पहले इससे तो निपट लू तो मुझे एक बात बताओ इतनी भारी बाइक घसीट कर बाहर ले जाने में तुम्हारी मदद किसने की सा, ओ सा। आप भी तो जवानी में इन्हीं की तरह थे बड़े साहब की मना करने के बावजूद भी जब तब आग बजाकर बाइक लेके जाया करते थे या मंसूर आप मालिक हम नौकर चुप चाचा जी बाबा सभी बाइक चलाया करते थे अरे बेटा इनसे फास्ट बाइक तो पूरे जयपुर में कोई नहीं चलाता था फास्ट बाइक ये चलाते थे और डांट मुझे पड़ती थी घर में जैसी इनको पड़ रही है भारद्वाज जी पधार है पंडित जी आ गए पंडित जी आ गए चलो तुम सब लोग चलो आ, चलो ना पंडित जी भाई साहब की तो मुफ्त में क्लास लग गई ना मुझे भी साथ ले जाते ना ब्रो दोनों भाई बाइक की राइड और ताऊ जी की राइड साथ में शेयर करते ना चाटा शेयर करेगा और तुम इधर इधर अरे बेईमान अब तो सुधर जा कब तक गलतियां तू करेगा और डांट मैं खाऊंगा अरे बड़े भाई हो अगर छोटे भाई के लिए थोड़ी सी डांट खा ली तो क्या हो गया ये थोड़ी सी डांट है अब पता चला इसीलिए भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है सदा खुश रहो देवर सा अब तू समझेगा कि बड़े भाई की मार क्या होती है भाग, भाग, भाग। कहां गया
मिल झुक में ऐसा भाईचारा ऐसो प्रेम तो श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण छे किया तो रंग रूप तो आप देख ही रहे हैं जजमान साक्षात राधा रानी है छोरी हम्म आंखें कितनी सुंदर हैं भाई लड़की बड़ी प्यारी है सुबह तो साक्षात चीता जी ही समझो और अपने आरण के वास्ते ऐसी सुशील सुंदर और संस्कारी बीनली दिया लेके भी ढूंढने से ना मिलेंगी अरे भी जरा इनको भी दिखाओ वरना बाद में रूठ जाएंगे देख रहा हूँ साहब जी देख रहा हूँ बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी है वैसे भाई साहब मित्तल जी की भी काफी तारीफ है बिरादरी में हाँ पता है मुझे अपने बलबूते पे इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो और वो भी बिना किसी छल कपट के देखिए भारद्वाज जी फिलहाल तो हम लोग अग्रवाल जी की बेटी की शादी के लिए जैसलमेर जा रहे हैं तो जब वहां से लौटेंगे तब आप इस लड़की के साथ आर्यन की शादी की बात को आगे बढ़ाइएगा अरे क्या बात है जजमान जैसलमेर शादी में वो लोग भी आ रहे हैं अच्छा तो कितना सुंदर संजोग है कि किसी के शुभ विवाह पर इनकी शुभ देखा दिखाई भी हो जाएगी और आम जी चाहे हो तो शुभ मुहूर्त भी निकाल देंगे ठीक है नाइस शॉट यार यार लगता है ना ये गेम भी आरे नहीं जीतने वाला है सॉरी गाइस मुझे घर जाना होगा बाबा साने बोला है और तू ये जीती हुई गेम छोड़ के जाएगा यार बाबा से कि एक बोला है पिना दुनिया कुर्बान तू इस गेम की बात कर रहा है थोड़ा फिल्मी हो गया ना इसीलिए कहता हूँ इतने फिल्में मत देखा करो और ये गेम तू जीता यार ये आर्यन का कुछ समझ में नहीं आता है कभी तो इस जमाने का लगता है और कभी रामायण के जमाने का ऐसा बाबा सा ने क्यों बुलाया पता चल जाएगा सीता जी की सुंदरता को देखकर राम जी का हृदय भाव विभोर हो गया सीता जी की शोभा सुंदरता को और भी सुंदर बना देती है मैंने तो लड़की की तस्वीर देखते उसे सारे नंबर दे दिए हैं। मैं बता रही हूँ आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर चेहरे पे खूब जचती हैं और चेहरे की सुंदरता सु स्वभाव की सरलता भी चलती है लेकिन आप सब बात किसकी कर रहे रिश्ता आया तुम्हारे लिए शादी का 
सांची बहुत अच्छी लड़की है हम सबको अच्छी लगी है तुम एक बार उससे मिल लो अगर तुम्हारी तरफ से भी हाँ है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो नो वे मुझे अभी शादी नहीं करनी है मासा रसोई में चलो नाश्ते की तैयारी करनी है काकी सा चाय चाय दादी सा अब अरे बिंदड़ी काकू सा अब अरे मौसम बहुत बढ़िया है चलो भाई देख के आते हैं भाई सा आप तेरे लिए डांट खा सकता हूँ दूसरी शादी नहीं कर सकता वैसे मैं तो किसी गिनती में नहीं ब्रो और मेरी भी कोई सुनने वाला नहीं है पापा कम से कम आप तो मेरी बात को समझिए नहीं जाना मुझे जैसलमेर नहीं मिलना उस लड़के से हम मैंने कह दिया उन लोगों से कि हम लोग आ रहे हैं तू साथ नहीं चलेगी तो अच्छा लगेगा क्या शादी तो कभी ना कभी करनी है ना कि करनी ही नहीं है करनी है लेकिन जब वक्त आएगा तब बेटा वक्त कभी ऐसा नगाड़े पर जगह नहीं आता है जब आना होता है ना तब दबे पाव आता भी है और सातों फेरे पड़वा कर भी जाता है अब तेरे पापा और मेरी शादी कोई देख ले कैसे झटपट हो गई थी है ना हाँ, हाँ इन दोनों ने तो अपनी शादी का यू छटपट वाला फैसला लिया की मेरी मर्जी तक जानने की जरूरत नहीं समझी सुशांत ये देवर सा ऐसे मुंह तार के क्यों खड़ा है? है मैं बताता शादी का मुझे डर शादी से नहीं लगता मुझे डर ना इस देखा दिखाई के कॉन्सेप्ट से लगता है आई I मीन mean, किसी लड़की से एक दो बार मिलकर कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है कि नहीं पॉइंट तो है। तुझे कोई और पसंद है क्या है? अरे बोलना भगा लाता हूं तेरे लिए नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है तो भी रे सब मुरझा हुआ चेहरा लेके क्यों बैठा है मेरा बेटा क्योंकि अचानक से मुझे लगने लगा जैसे मैं आप लोगों पर बोझ हूँ और आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवा के मुझसे मुक्ति पा लेना चाहते हैं पता है तू पांच साल की थी तब तेरे पापा को एक बहुत बड़ा बिजनेस डील मिला था शर्त बस ये थी कि महीने में पांच दिन लंदन में जाकर रहना होगा हमारे बुरे हालात के बावजूद भी तेरे पापा ने ये डील नहीं की पता है क्यों क्योंकि उन्हें अपनी लाडली से कुछ दिनों के लिए भी दूर नहीं रहना था तेरे बचपन का एक भी पल वो मिस नहीं करना चाहते थे उनके लिए तुझे विदा करने की बात कहना आसान नहीं है सॉरी पापा मेरा वो मतलब नहीं था नो बेटा <laughs> अरे तू बस वही कर जिसमें तेरा दिल तुझे गवाई थे सिंपल है उससे मिलते ही तुझे पता चल जाएगा तेरा दिल तुझे बता देगा कि ये तेरा जीवन साथी है भी या नहीं इट्स दैट सिंपल देखो आर्य कोई जल्दी नहीं है लड़की से मिलो अच्छे से बात करो और फिर सोच समझ कर फैसला कर लो लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा सिर्फ इसलिए मना मत करना क्योंकि लड़की बड़ों ने चुनी है एक बार मिल लो पसंद आए तो ठीक है और अगर पसंद नहीं आए तो हम मना कर देंगे फोटो देख ले
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.